Um, okay, the point is that it has been discussed so far that it is a neurological disorder, but the point is that it has negative psychosocial impact on the people with epilepsy and their family members. Okay, that is why it comes in our domain. Not only the patients, but their family members be बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ उनका सोशल लाइफस्टाइल हर चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही होती है टू इनहेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है अब इसमें ये चीज आ जाती है कि सबसे पहले जब जब बच्चों की बात आती है जैसे मेंशन तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि हर तरह से डिफरेंट तरीकों से उस पर उसका इंपैक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ कॉस और सिविलिटी ऑफ द प्रॉब्लम वो सफर करते हैं कुछ बच्चे इस तरह के भी होंगे जिनकी डे टू डे रूटीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा बट दे मेनी चिल्ड्रन हु यू नो गेट्स फाइट एंड दे वर्ड और उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है उस पर बहुत बुरा जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है अब उसमें क्या चीज आ जाती है कि Either they'll confine themselves to their own place. वो बाहर नहीं निकलेंगे. They will not interact. Um, I have experienced, um, you know, dealing with such children uh, even in my college. तो उसमें भी यही चीज देखी गई थी कि they were not participating in uh, classroom activities क्योंकि उनको यही चीज होती थी कि अगर दोबारा से सीजर हो गए तो क्या होगा? इस वजह से obviously उनका confidence level जो था वो, वो बहुत शटर हुआ हुआ था और बाकी दे हैड डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स एंड ऑल तो वो चीजें बहुत ज्यादा उन पर असर कर रही थी और ऑब्वियसली उनकी फैमिली बिकॉज इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट कि जब उनको ये चीज पता चलती है कि उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम है दे हैव मिक्स्ड इमोशंस उनको वो चीज नहीं उस वक्त समझ आ रही होती समटाइम देन ऑब्वियसली इनिशियली तो देर इन स्टेट ऑफ डिनाइल के और फिर डॉक्टर शॉपिंग का एक कॉन्सेप्ट है दिल विजिट डिफरेंट डॉक्टर्स to expect you know for the expectation ke ji could different results aa jaye maybe koi hope de de to us cheez mein bhi ye ho raha hota hai ki hum log fir obviously parents ko bhi psycho educate karte hain to sabse pehli cheez ye aati hai ki to accept theek hai to unko acceptance ki taraf laya jata hai because the sooner they accept ke the child has a problem to you know utni hi quickly jo hai na wo uski management ki taraf jate hain because kuch logon ko bahut time bhi lag jata hai they are in a state of denial for a long time to uski wajah se obviously unki bhi treatment bhi effect hoti hai तो उस चीज पे हम उनको लेके आते हैं उसके बाद चीज आ जाती है मेडिकेशन एडहेरेंस की तो मेडिकेशन एडहेरेंस में बेसिकली ये होता है कि हम उनको ये चीज बताते होते हैं कि ऑब्वियसली मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बाकी चीजें तो बहुत अच्छे से डॉक्टर्स ने डिस्कस की हैं तो उसमें ये होता था कि मेडिसिन वगैरह का भी यहाँ पे बहुत इस तरह की एक मिसकनसेप्शन होती है कि जब थोड़ी सी बेहतरी लगे तो पेरेंट्स खुद ही से रोक देंगे या उनको लेगा कि ठीक है या उसकी डोज चेंज कर लेंगे तो इस चीज का भी उनको जो है ना साइको एजुकेट करने की बहुत जरूरत है कि मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट स्टॉप यू नो यूजिंग इट ऑन योर ओन जो विदाउट कीपिंग यू नो नॉलेज द डॉक्टर द फिजिशियन जिसको आप दिखा रहे हैं आप मेडिसिन खुद से नहीं रोक सकते बिकॉज ऑब्वियसली उसका उसकी सिविलिटी पे भी असर पड़ेगा सो मेडिकेशन एडहेरेंस का कॉन्सेप्ट पेरेंट्स को दिया जाता है ठीक है उनके बच्चों को दिया जाता है कि अब ये प्रॉब्लम आपकी है ये चीज रहनी है पर आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मैनेज ही तभी होगी जब आप मेडिकेशन लेंगे और जब आप मेडिसिन लेंगे तो आप अपनी बाकी एक्टिविटीज भी जारी रख सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर चीजें आ जाती है कि साइको एजुकेशन साइको एजुकेशन में यही चीज है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम के बारे में तो उनके फिजिशियंस भी उनको गाइड करते हैं इट इज द कलेबरेटिव एफर्ट बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ साइकोलॉजिस्ट ये दोनों चीजें साथ चलती हैं सोलली मेडिकेशन की बेस पे ऑब्वियसली सिम्टम्स को तो क्योर किया जाता है लेकिन जो उसकी मेंटल हेल्थ है जो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसके लिए दे ऑल्सो नीड थेरेपी ठीक है और वो सिर्फ बच्चे तक नहीं है जो बड़े तक नहीं है जो हु इज अ पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी बल्कि उसके पेरेंट्स इफ इज मैरिड तो उसकी वाइफ बट सब लोग उसका पार्ट होते हैं बिकॉज ये चीज जो है सब उस इनडायरेक्टली उसको सफर कर ही रहे होते हैं ठीक है सो देर आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इज वेल तो उनको भी जो है ना उसमें रखा जाता है और उनसे डिस्कस किया जाता है और फिर इसमें ये चीज आ जाती है कि उस साइको एजुकेशन में उनको जो है ना कुछ सेफ्टी फैक्टर्स भी बताए जाते हैं जैसे डॉक्टर अमजद ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे मैं थोड़े से बस उसमें से ऐड करूंगी कि होम सेफ्टी के बारे में बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द हाउस अब वहां पे ये चीज होती है कि अब उस लिहाज से जो ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं उसमें यही चीज आ जाती है कि द फ्लोर शुड नॉट बी स्लिपरी कोशिश यही करें कि आपके जो एजेस वगैरह है दे शुड नॉट बी शार्प उस पर कोई इस तरह की फोम या कोई प्लास्टिक की उस तरह की चीजें लगा दी जाए ताकि इनकेस ऑफ सीरियस एंड ऑल कोई इंजरी ना हो उसके अलावा ये है कि अवॉइड करें बच्चों को आप ये गाइड करें बड़ों को जिनको भी अपिलेप्सी है कि वो स्टेयर केस मत यूज करें बाथरूम डोर्स का आप ये करें क्योंकि इस तरह के होने चाहिए कि आप उसको आउटवर्डली भी जब बाथरूम सीयर हो तो अंदर से भी दरवाजा खुल सके इंस्टेड क्या बाहर से तो इस तरह के कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेयर्स भी लेने की जरूरत है और बाकी यूटेंसिल्स है उस वक्त कोशिश करें उनके उर्द गिर्द को इस तरह
और उसके बाद ये आ जाती है कि फिर उनकी सेल्फ स्टीम बिकॉज साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के हिसाब से एंजाइटी कोपिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं डीप ब्रीदिंग हो गई पी जिसको हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कि अगर मोस्टली ये भी चीज देखी जाती है कि जब उनको एपिलेप्सी है तो साथ एसोसिएटेड फीचर्स आ रहे होते हैं डिप्रेशन एनजाइटी के ये चीज भी देखी गई है रिसर्च की अकॉर्डिंग ये भी फाइंड आउट किया गया है कि डिप्रेशन समटाइम एक्ट एज ए मेडिएटर बिटवीन द एनजाइटी एज वेल एज द सीयर्स फ्रीक्वेंसी ठीक है तो उसके हिसाब से भी ये चीज देखी गई है तो जब आप डिप्रेशन को ट्रीट करें तो साथ उसके एंजाइटी सिम्टम्स भी कम होते हैं एज वेल एज आपकी सीरियस की फ्रीक्वेंसी में भी रिडक्शन आती है सो so, उस पर भी हम काम करते हैं अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन के एंजाइटी के तो हम उसको ट्रीट करने के लिए भी उसकी मैनेजमेंट भी होती है उसके अलावा सेल्फ स्टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं एज आई मैंशन के कॉन्फिडेंस uh, लेवल उनकी सोशल इंटरेक्शन उनका हर चीज उसके वास्ते बहुत इफेक्ट होता है सो वी ट्राई आर बेस्ट कि वो जो ना दे बिकम दे कॉन्फिडेंट सेल्फ ठीक है उसमें ये चीज है कि हम कुछ पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसमें कई चीज आती है यू हैव टू बी अटेंटिव उनकी बात सुनी जाए उन्हें ये चीज फील ना हो कि बिकॉज वी हैव अ प्रॉब्लम तो मतलब वी यू डोंट होल्ड आर ओन आइडियाज हमारी कोई अपनी उस तरह की हमारी कोई पॉइंट्स नहीं है हमारी कोई बात नहीं है उसको कुछ सुन नहीं सकता तो कभी उनको इस तरह की चीज फील मत करवाएं दूसरा यही है कि मेक्स दम एक तो यहाँ पे चीज आती है ना कि यू मेक दम फील स्पेशल बट स्पेशल इन अ सेंस कि उनको ये पता होना चाहिए कि उनमें भी कुछ खूबियां हैं ठीक है इस तरह नहीं है कि बस उनमें एक सिर्फ एक बीमारी है जिसकी वजह से उनको एक अटेंशन दी जाती है बिकॉज मैं हमेशा ही चीज पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि कभी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है पीलेप्सी की तो कभी उसको बहुत एक्स्ट्रॉर्डरी मत ट्रीट करें कि उसको लगे कि भाई मेरे बाकी सिबलिंग्स को तो उस तरह नहीं करते बिकॉज ऑफ माई इलनेस मुझे इस तरह किया जा रहा है बिकॉज नॉर्मली उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे फिर बहुत पैम्पर्ड हो जाते हैं उनको ये होता है कि हर जगह उनको वो टेंशन दी जाए बार बार छोटी छोटी चीज पे दिल काम टू द थेरापिस्ट छोटी छोटी चीज पे दिल काम टूवर्ड्स द टीचर कि मैम ये हो गया दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट ठीक है उनको ये चीज बताई जाए कि अगर आपकी प्रॉब्लम है इट विल स्टे विद यू बट यू कैन लर्न टू मैनेज इट एंड यू कैन लर्न टू कैरी ऑन विद योर एक्टिविटीज अलॉन्ग विद इट तो इन सारी चीजों को भी बताने हैं उसके अलावा इसमें ये चीज आ जाती है कि ऑब्वियसली एम्पथाइज ट्राई एंड लर्न वेयर दे हैव कम फ्रॉम बिकॉज एम्पथी की बहुत जरूरत है बिकॉज कभी कभार पेरेंट्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड उनके क्लासमेट्स उनके फ्रेंड्स डोंट अंडरस्टैंड कि उसको किस स्टेट में होते हैं सो एटलीस्ट एम्पथाई सिंपथी तो नहीं बट एटलीस्ट लर्न टू एम्पथाइज कि आप अंडरस्टैंड करें कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है उनकी क्या बात वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ट्राई लर्न टू बी काइंड और बाकी इसमें ये चीज है कि इनको ये चीज अंडरस्टैंड भी करवाएं कि बेशक एक प्रॉब्लम है बट इट के नॉट स्टॉप देम फ्रॉम अचीविंग देयर गोल्स ठीक है अगर वो मेडिसिन लेंगे अगेन इफ दे कंटिन्यू विद देयर ट्रीटमेंट और उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे लाइक विदाउट एनी ब्रेक एक खुद को लगा कि इंप्रूवमेंट हो गई तो चलो बस अब छोड़ देते हैं तो यहाँ पे काफी चीज देखी जाती है कि खुद ही से डॉक्टर बन जाते हैं तो ऐसी चीज नहीं करनी अगर ये उसको कंटिन्यू रखें अगर ये अपना इलाज जारी रखें इफ दे डू एक्सरसाइज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें अपनी मेडिसिन अपने फिजिशियन को दिखाते रहे साथ साथ थेरेपी भी लें इफ दे नीड तो फिर से ये चांसेस होते हैं कि दे कैन लिव अ हेल्दी लाइफ ठीक है ना दे कैन मैनेज दिस प्रॉब्लम तो और ऑब्वियसली अपने आगे लाइफ में क्यों नहीं टारगेट्स को अचीव कर सकते दे कैन बिकम अ सिंगर दे कैन बिकम एन आर्टिस्ट दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट सो इट इज अ प्रॉब्लम या बट इट यू कैन नॉट टेक इट एज अंड्रेंस उनको ये चीज बतानी है कि इसको ये मत समझे कि ऑब्स्टिकल है बस अब ये चीज हो गई तो इट हैज पुट एन एंड टू एवरी तो ये चीज हमने उनको बिल्कुल नहीं देनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसी तरह उनकी करनी है और एक्सरसाइज वगैरह को आप उनकी रूटीन का पार्ट रखें एंड देन ऑब्वियसली साइको एजुकेशन और पेरेंट्स के साथ भी ऑब्वियसली इन टच रहने की जरूरत होती है ताकि उनकी प्रोग्रेस हम देख सके हम सारी चीजें तो डेफिनेटली इस चीज पे ऑब्वियसली ट्रीटमेंट या क्योर तो नहीं बट इसको मैनेज तो किया जा सकता है जी आ, 